हेलो स्टूडेंट्स माई सर शालिनी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स कन्या महाविद्यालय खरखोदा कॉन्टिन्यूइंग द चैप्टर मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन थ्री डायमेंशन आज हम इस चैप्टर की कुछ प्रॉब्लम्स कंसीडर करते हैं जैसे फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड होरिजोंटली अलोंग द इंटीरियर सरफेस ऑफ अ स्मूथ हेमिसफियर हुज एक्सिस इज वर्टिकल एंड हुज वर्टेक्स इज टर्न वर्ड्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बींग एट एन एंगुलर डिस्टेंस बीटा फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट शो डेट द इनिशियल वेलोसिटी सो डेट द पार्टिकल मे जस्ट असेंड टू द रिम ऑफ हेमस्फियर इज दिस तो यहाँ पे हमारे पास ये सब सिचुएशन दी हुई है और हमें फाइंड आउट कर प्रूव करना है कि इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लें ताकि जो पार्टिकल है क्या हो बस उसके रिम तक ही आए हेमिसफियर के वो इतनी होनी चाहिए ये हमें प्रूव करना है तो जैसा कि एजम्पन्स हमें सारे क्वेश्चन में दी गई हैं कि हमारे पास एक्सिस जो है वर्टिकल होगी वर्ट एक्स डाउनवर्ड होगी होरिजोंटली हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है इंटीरियर सरफेस ऑफ अ स्मूथ हेमिसफियर ये सारी बातें देखते हुए हमने अपने अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन ग्राफ या डायग्राम बना लिया है क्वेश्चन के लिए ये हमने हेमिसफियर ड्रॉ कर लिया है ओ जिसका हमारे पास सेंटर है एनी टाइम पे हमने मान लिया है हेमिसफियर के इंटीरियर में पार्टिकल क्या है पी पोजीशन पे है पी पार्टिक जो पार्टिकल है पी पोजीशन पे है विद से एम मास तो फो डाउनवर्ड जो उसका वेट होगा एम एक्ट करेगा जो उसका फिर रिएक्शन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा आर हमने उसको बोल लिया है एनी टाइम पे जो पार्टिकल पी पोजीशन पे है वो ओ और वर्टिकल जो डाउनवर्ड हम एक ड्रो कर देंगे ओ सी उसके साथ सपोज एंगल थीटा बना रहा है तो ये सारी अजम्पन्स हमने ड्रो कर ली हैं अज्यूम कर ली है स्पेसिफिक मार्क कर दिए हैं इनको ए, अब हम स्टेप का फर्स्ट स्टेप जो लिखेंगे सभी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन का लिखना अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए हम किस तरीके से लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सरलेशन या फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सरलेशन या P इज इक्वल टू एम एफ इसको बोल सकते हैं या फिर हम इस इक्वेशन से क्या कह सकते हैं एक्सरलेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास ऐसे भी बोल सकते हैं इसको फोर्स बाय मास फॉर्म मास फॉर्म में तो हमने तीन इक्वेशन सब लिखे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की और वो कैसे इसी फॉर्म में फोर्स बाय मास फॉर्म में तो देखते हैं हम तीनों इक्वेशन कैसे लिखते हैं सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एम इसका डाउनवर्ड जो वेट एक्ट कर रहा है इसके बारे में देखें और इसके रिजोल्व पार्ट अगर हम देखें तो रिजोल्व पार्ट क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस हमारे पास अगर मैंने इस लाइन को आगे इस लाइन को ही ये एक ही लाइन थी इसी लाइन को आगे मैंने एक्सटेंड किया है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही रहेगा और एम को हम दो पार्ट्स में रिजोल्व कर सकते हैं एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा अब इसके लिए एक्सरलेशन को मैंने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ही यूज़ किया है आपको याद हो हमने आर्टिकल किया था अल्फा बीटा गामा फॉर्म में इसको तीन हमने इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए थे अगर वो फॉर्मूले हम साथ लें रिवाइज करें तो हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू थी अल्फा क्या कंसिडर किया था हमने क्या डायरेक्शन थी इसकी अलोंग ओ थी अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये आई थी आर डबल डेरिवेटिव माइनस आर डी थीटा बाई डी टी माइनस आर साइंस स्क्वेयर थीटा डी फाइव बाई डी टी होल स्क्वेयर ये वैल्यू हमारे आर्टिकल में आई थी तो अब आर्टिकल का ही यूज़ करते हुए हम इक्वेशन ऑफ मोशन में से पहली इक्वेशन लिखते हैं अलोंग ओ पी तो यहाँ से हमारी एक्सरलेशन अल्फा अलोंग ओ पी अब अल्फा में तो पहली टर्म क्या थी आर डबल डैश लेकिन यहाँ पर आर हमारा क्या है रेडियस रेडियस हेमिसफियर में हम अज्यूम कर लेते हैं ए तो आर इस केस में क्या हो गया है आर इस केस में ओ पी आर इस केस में क्या हो गया ए कांस्टेंट हेंस उसका डेरिवेटिव क्या होगा जीरो हेंस फर्स्ट टर्म हमारी हो गई है जीरो नेक्स्ट आर डी थीटा बाई डी डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वेयर तो ए डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वेयर नेक्स्ट टर्म थी आर साइंस स्क्वेयर थीटा 
तो ए साइन स्क्वेयर थीटा और डी फाइव बाई डी टी होल स्क्वेयर तो हमारे पास ये बन गया एक्सरलेशन जो एल्फा था हमारे पास कंपोनेंट अलोंग ओ पी तो एक्सरलेशन इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स बाय मास तो फोर्स हमारे पास क्या है पी पॉइंट पे तो अलोंग ओ पी अगर हम देखें तो रिएक्शन है और साथ में ये रिजोल्व कंपोनेंट है तो प्लस और माइनस साइन तो जैसे आपको पता ही है पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस जो भी होगी हमारी डायरेक्शन होगी उसके हिसाब से हमें लगाना ही पड़ेगा अपोजिट हैं दोनों तो माइनस आर प्लस एम जी कोस थीटा ये हो गया नेट फोर्स बाय मास ऐसे ही नेक्स्ट हम लिखते हैं परपेंडिकुलर टू ओ पी परपेंडिकुलर टू ओ पी क्या था हमारा बीटा कॉम्पोनेंट अगर हम बीटा कॉम्पोनेंट में देखें तो हमारी वैल्यू क्या थी वन बाय तो यहाँ पर क्या होगी वन बाय ए होगी नेक्स्ट डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी तो ए डी थीटा बाई डी टी अब ए अगर कॉन्स्टेंट है तो ये हम कॉमन ले सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं डेरिवेशन से तो ए स्क्वेयर बाई ए क्या रह जाएगा सिर्फ ए और डी बाई डी टी ऑफ डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर नेक्स्ट टर्म फॉर्मूले में क्या बन रही थी माइनस आर साइन थीटा कोस थीटा तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी माइनस ए कोस थीटा साइन थीटा डी फाइव बाई डी टी होल स्क्वेयर ये हमने एज इट इज लिख दिया है अब हमारे पास परपेंडिकुलर टू ओ पी परपेंडिकुलर टू ओ पी कौन सा फोर्स बन रहा है हमारे पास ये रिजोल्व पार्ट एम जी साइन थीटा ये परपेंडिकुलर टू ओ पी है और सिर्फ यही है और नेगेटिव सेंस में है तो माइनस एम जी एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा बाय एम फोर्स बाय मास नेक्स्ट लास्ट लास्ट था हमारे पास गामा थर्ड कंपोनेंट गामा क्या था हमारे पास फॉर्मूला वन बाय आर साइन थीटा तो वन बाय ए साइन थीटा होगा अंदर जो आर स्क्वेयर है अब इस सिचुएशन में हमारे पास कांस्टेंट है जो भी हमारे पास हेमी स्पीयर या स्पीयर की प्रॉब्लम्स रहेंगी उसमें आर कांस्टेंट ही रहेगा और हम लगभग सभी में ए अगर नहीं गिवन है तो हम ए एज्यूम कर लें तो आर इज इक्वल टू ए जब भी हमें हेमी स्पीयर या स्पीयर्स में पुट करना होगा तो कॉन्स्टेंट होगा हमें यही ध्यान देना है बस आर कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट के डेरीवेटिव जीरो इक्वेशन ऑफ मोशंस को लिखते हुए तो यहाँ से ए स्क्वेयर बाय ए सिर्फ ए बच जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वेयर थीटा डी फाइव बाई डी थीटा ब्रैकेट के अंदर और इज इक्वल टू जीरो क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में कोई भी नहीं है कौन सी डायरेक्शन में पर पेंडिकुलर टू द प्लेन कोई अलग फोर्स और इस डायरेक्शन में अप्लाई ही नहीं हो रहा है तो हमारे पास दी गई प्रॉब्लम में ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस बन गई हैं अब इक्वेशन ऑफ मोशन में हम आगे सोल्व करते हैं हमें कहाँ तक पहुँचना है हमें तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कैलकुलेशन का हम थर्ड वाली जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पे ये टर्म तो जीरो की साइड जाके जीरो हो जाएंगी इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ ये फंक्शन रह जाएगा साइन स्क्वेयर थी टा डी फाइव बाई डी थी टा डी टी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन हमने यूज़ कर लिया है अब ये इक्वेशन को एक नाम दे लेते हैं नंबर दे लेते हैं फोर और हम एक और वैल्यू देखते हैं कि वी वेलोसिटी जब हमारे पास हमने मान लिया हमें एक सिचुएशन में हम मान ले पहले तो हम वेलोसिटी की वैल्यू देखते हैं फिर उसमें हम वेलोसिटी एट स्पेसिफिक पॉइंट इनिशियल पॉइंट हम ले लेंगे जब हमने प्रोजेक्शन किस एंगल से किया था वो स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है बीटा एंगल से किया था तो सबसे पहले तो विलोसिटी को हम ऐसे लिख क्यों पा रहे हैं इसके लिए हम देख लेते हैं मान लो वेलोसिटी को जैसे हम तीन कंपोनेंट्स में बात कर रहे हैं एक्स वाई जेड प्लेन में तो यू वी डब्ल्यू मैं इसके तीन कंपोनेंट्स मान लेती हूँ और यू वी डब्ल्यू जो वेलोसिटी के स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं डी आर बाई डी टी फर्स्ट होता है सेकेंड होता है आर डी फाइव डी थीटा बाय डी और W होता है R साइन थीटा डी फाइव बाय डी टी ये आप याद कर सकते हैं कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स वेलोसिटी के ये होते हैं अब ये कंपोनेंट फॉर्म में है तो नेट वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी कैसे आएगी स्क्वेरिंग द कंपोनेंट्स उनका सम का अंडर रूट तो ये तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम अंडर रूट ये हो जाएगा अब हमारी दी गई सिचुएशन में आर तो क्या है कॉन्स्टेंट तो फर्स्ट टर्म जीरो और साथ के साथ थीटा अगर हम इनिशियली कंसीडर करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू बीटा उस केस में ये भी कांस्टेंट होके जीरो हो जाएगा तो फर्स्ट टर्म दोनों जीरो और 
जो डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू है वो सिर्फ रह जाएगी ए स्क्वायर साइंस स्क्वायर थीटा डी फाइव बाई डी टी का होल स्क्वायर और अंडर रूट लेने पे सिर्फ वी इज इक्वल टू ए साइन थीटा डी फाइव बाई डी टी जिसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में टर्म्स नीचे डिनोमिनेटर में लाके तो यहाँ पे डी फाइव बाई डी टी की जो वैल्यू है हम यहाँ इक्वेशन नंबर फोर में पुट कर दें और इक्वेशन नंबर फोर में पुट करते ही हमारे पास सी वन जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था उसकी वैल्यू बन गई वी साइन बीटा बाय ए तो एक जो हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया था उसकी वैल्यू निकल गई अब ये जो वैल्यू आई है वापस इस इक्वेशन में पुट कर दें तो इक्वेशन नंबर फोर हमारे पास सिंप्लीफाई होके इक्वेशन नंबर फाइव में बदल गई है आप कैलकुलेशन अपने आप ईजीली देख सकते हैं अब ये जो इक्वेशन नंबर फाइव में हमारे पास वैल्यू आएगी ये हम इक्वेशन नंबर टू में पुट करें इक्वेशन नंबर टू कहाँ थी इक्वेशन ऑफ मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन में है ना यहाँ पे डी फाइव बाय डी टी तो यहाँ इक्वेशन नंबर टू में पुट करके और पूरी इक्वेशन को मैं बाद में मल्टीप्लाई कर दूँ टू डी थीटा बाई डी टी से तो जैसे ही मैं इसको टू डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई करूँगी आप यहाँ फर्स्ट टर्म देख सकते हो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेशन साथ में हो जाएगा तो हमारे पास इंटीग्रेशन अगर हो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बाई फॉर्मूला फंक्शन स्क्वेयर बाय टू या फिर फंक्शन की पावर एन है तो एन प्लस वन बाय एन प्लस वन अब हमारे पास इसी फॉर्मूले से और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हमने किए इक्वेशन नंबर फाइव में से डी फाइव बाय डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने से पहले अपनी इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को इस टर्म से मल्टीप्लाई भी किया है तो ये स्टेप्स करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर सिक्स बन जाएगी इक्वेशन नंबर सिक्स ये रहेगी अब इक्वेशन नंबर सिक्स हमारे पास जो बनी है अब इस इक्वेशन को हम यहाँ रखते हैं और साथ के साथ ये जो सी टू है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सी टू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं देखो हमारे पास फिर से इनिशियल कंडीशन का यूज़ करते हुए कि अगर थीटा हम बीटा मान लें इनिशियली जो हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो ये कांस्टेंट होकर इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा और सिंपल इस ज़ीरो को इक्वेशन नंबर सिक्स में पुट करते हैं तो यहाँ से ये ज़ीरो टर्म्स हम सिंप्लीफाई करके थीटा इज इक्वल टू बीटा टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे ये टर्म ज़ीरो ये टर्म कैंसिल आउट होगी ऊपर साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा और यहाँ पे थीटा कोस बीटा में बदल गया सी टू की वैल्यू आ गई है अब C2 की जैसे हमने पीछे किया था कि हमने क्या किया था जैसे ही इनिशियल कंडीशन का यूज़ करके हमने C1 की वैल्यू निकाली वो वापस C1 में पुट कर दी थी ऐसे ही हमने C2 के साथ किया इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हुए C2 की वैल्यू निकाली और वापस इक्वेशन में पुट कर दी अब पुट करने के बाद हमारे पास ये सेवन इक्वेशन बनी है और ये लास्ट इक्वेशन है जो हमें आंसर देगी अब v जो हमने वेलोसिटी यही इनिशियल वेलोसिटी तो हमें कैलकुलेट करनी है अब इस इनिशियल वेलोसिटी को जो हमें कैलकुलेट करना है हम स्टेटमेंट में देखें तो सिर्फ हमें ए जी और बीटा चाहिए तो अब इस इक्वेशन सेवन में से जो हमारे पास ठीटा है वो हमें आंसर में नहीं चाहिए तो ठीटा हम कैसे ना कैसे कोई वैल्यू पुट करेंगे या कोई कंडीशन या सिचुएशन यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे कि जो हमें दिया गया है वेलोसिटी की वैल्यू के लिए क्या सिचुएशन दी गई है कि ऐसी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए सच डेट पार्टिकल में जस्ट असेंड टू द रिम ऑफ हेमोस्फियर तो रिम ऑफ हेमोस्फियर के लिए क्या एंगल बन जाएगा फिर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा हेंस थीटा हम 90 लेंगे तो डेरिवेशन ज़ीरो हो जाएगा और थीटा 90 पुट कर देंगे और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे यहाँ ज़ीरो थीटा 90 थीटा 90 ये सारी वैल्यूज़ पुट करके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा वही आ जाएगा जो हमें स्टेटमेंट में प्रूव करना था हेंस हमारी फर्स्ट इलेस्ट्रेशन यहाँ पर कम्प्लीट होती है थैंक यू